Dobro jutro još jednom, eto u drugom satu našeg jutrnjeg programa Ne Dremanje ugostili smo Slobodana Jovića, direktora javnog komunalnog preduzeća komunalne službe. Gospodin Jović, dobro došli. Hvala vam, bolje vas našao. Mi smo se relativno skoro videli, čuli, ali eto vest sustiže do onu prethodnu, događe i sustižu one koji su se desili i imamo još jedan onako prijatni koji je primećen u lokalnim medijima u proteklih nekoliko dana vezan je za pa možemo reći prezentaciju onoga što smo pričali u prethodnom navratu a vi ste tada najavljivali onako pojačanje vašeg voznog parka što se bi desilo na kraju jeste upravo tako ističem veliko zadovoljstvo ima svih zaposlenih jer je grad prepoznao važnost našeg posla znate i ta ulaganja u javno komunno prozveće su izuzetno velike ja moram da kažem po je bilo razno raznih komentara da li je to tako ili nije, tvrdim vam da 142 miliona ulaganja za ovu godinu, to su budžeti manjih opština, znate, a kamo li je nikada bilo nije. Prema tome, znate, osnovna sredstva u vrednosti od 142 miliona su takva da će nam sigurno dati za pravo da ovo vreme koje je pred nama dočekamo vrlo spremno i mobilno. Ne postoji zima, ne znam kakva, da nećemo biti mobilni, da nećemo odgovoriti obavezama koje su pred nama. Staratna struktura vozila je u mnogome poboljšana, u mnogome. Kupili smo i čistilice, dve smo imali, dve dolaze, četiri, znate, dva velika usivača, dve cistine za pranje ulica, dva smećara, jednog podizača, jednog manjeg smećara i očekivanju smo još manjih vozile koji će biti u funkciji isključivo centra grada. Prema tome, to je ono što nas je ohrabilo i učinilo baš, moram da kažem, i srećnim i zadovoljnim, jer ovaj broj radnika, znate, koji danas imamo, nije dovoljno da odgovori svim obavezom koje grad od nas očekuje. Ja moram da podsjetim da smo skoro, skoro u stvari, prošle godine smo otpustili 33 čoveka. To je bila odluka vlade Republike Srbije, to je za nas bila obaveza i moram da kažem da nam se to veoma učinilo nesrećnim, bolna jedna odluka. Ne možemo da širimo površine za rad u gradu, da nemo dovoljan broj ljudi. Upravo iz tog razloga ovu mehanizaciju koju uzimamo, koja treba da bude od pomoći i čistilice i usivači da zamene i da nam domeste taj broj radnika koji danas nemamo. Mislim da uspevamo u tome, mi radimo tri smene, to su ljudi koji znaju svoj posao, ljudi koji daju sebe posla koga rade, iako je ta starostna struktura, ja ponovo napominjem, nije idealna. Zdravstveni bilten je vrlo također loš, to su ljudi koji rade u tri smene, danju, noću, kiša, sneg, sunce, sve vreme smo na ulici, kad se tiče starostne strukture, isto vrlo negativno moram tako da kažem, ali to je zatečeno stanje, ti ljudi rade, ispunjavamo planovi program koji su pred nama, koji su vrlo moram da kažem ambiciozni i traže od nas punu mobilnost da bi sve to uradili. Grad je upravo iz tog razloga nagradio ovo moram tako da kažem jer javno komunalno preuzeće od posljednog interesa i važnosti. Sve se prelama tu preko nas i ovo što mi danas radimo ne mislim da je uvek idealno znate, ali priroda posla i lepeza našeg poslovanja je takva da mi nosimo smeće, čistimo grad, gazdujemo pijacama, gazdujemo grobljima, radimo zelene površine, imamo azil za pse i mačke lutelice, tako da je jedna lepeza tih svih obaveza i poslova koja traže puno angažovanje svih. Ne mislim, znate, da to može pojedinac da nosi, ne mislim da nema toga i koji bi odgovorio svim tim obavezama, ali ekipa koja radi danas, koja odiše jednom slogom, tako moram da kažem, znamo posao koji moram da radimo, u podeli toga je vrlo to svako odgovoran za ono što je zadužen, od tu da i doleze ti rezultati i uspesi. Ja moram da kažem da javno komunno prodzeće već danas, a već je kraj godine, Ovu godinu završava veoma uspešno. Spadamo u red najboljih javnih preuzeća na radost i grada Požarevca i svih naš zaposlenih, a moram da kažem verovatno i građana, jer ta naša redovnost u poslu koga radimo, kvalitet usluga je vrlo zavidnog nivoa, 
ali se trudimo normalno pošto živimo od prodaja usluga da to bude i mnogo bolje nego što i danas. Koliko uspevamo u tome, znate, građani sude o svemu tome, sve primjedbe koje nam daju mi smo obavezni da to otklanjamo, ne mislim da idemo, po prirodi posla se vidi da to nije uvek kako treba, da se se propusti, ali se ispravlja kao i svaki posao. Da, i, i upravo su ti propusti najvidljiviji. Opet kažem, vaše preduzeće, a tome smo govorili prošli put kada ste bili, uh, kada je sve u redu, to se onda podrazumeva i to je očekivano i to je nešto što je i tako treba da bude. Međutim, kada se pojavi problem, onda se on uh, primeti i naznačava. Izuzev kada dođe neko sa strane, priča sam o, o momku iz Meksike koji je, govorit ću impresijom u našem gradu, lepi me Mestima, rekao da mu se sviđa gradski park i ovaj, da, da je primetio da je grad čist. Otprilike naši požarevljani vole da pronađe što bi se reklo dlaku u jajetu. Jedna od njih je bila, iako možda ne dlaku u jajetu, dosta primetan problem i deponija kod novog groblja. I svi su pričali o tome, zaista jeste bilo ružnog da tabla na ulazu u grad pored nje stoji gomila smeće, međutim malo njih govori o tome da je to sada sanirano, stavljena ograda i video nadzor. Jeste, upravo smo to uradili, istina je, ovaj, znate, da smo mi ogledalo grad. Ja to i sam govorim jer ljudi koji dolaze u naš grad, prvi utisak stiču o gradu, upravo po našem radu. I ja uvijek kažem, to je naša teret i odgovornost koju nasimo i ta deponija gore. Ovo, na Igmi je bila ruglo grada. To gdje je deponija smeća, to je deponija šuta. Tu se odlagalo da, godinama u nazad. <clears throat> odluka izvršnog odbora u neko vreme, tamo pre desetak godina, je bila takva da si je to bilo lokacija za to. Posle privatizacije Igme, taj deo prostora gdje je se odlagao, taj šut je postao sastavni deo imovine Igme. To se prodalo i normalno znate vlasnik tog dela prostora onda utužio grad, utužio javno kolom prozeće i mi smo platili 33 miliona. Danas je ta deponija ograđena, ima video nazor i tu se ne odlaže, što je vrlo bitno i važno. Postoje deponije u gradu da je grad izdvojio da kažem 18 miliona posebnu poziciju u budžetu, da je dao nama u obavezu da sve deponije u gradu, selskim naseljama polako otklanjamo i sklanjamo i privodimo ih nekom prostoru koji će biti normalno korišćen. Evo upravo smo krenuli, prva deponija koja je rađena, rade, rađena je u selu Živica, pa smo radili u ulici Lipa. Također deponiju i ova najveća kod deponija pruge, kažem, kod pruge Lučičkog puta, znaju, puta ulica Lipa, da. I ova najveća deponija gdje smo išli da obiđemo, bio je gradonačin, krugovstvo grada, to je najveća deponija koja se radi tri dana već ovaj, na potezu Marguma kod Dubravice. Nastavljamo da radimo, to radimo po dogovoru sa komunalnom inspekcijom koja izdaje nalog za naš rad i mi normalno obaveštamo o tome nadzor, slikamo pre toga nego što krenemo, bilo, slikamo kad završimo, mislim da je taj posao se odrađuje vrlo kvalitetno. I, i pristojan novac, da tako kažemo, se odvojio za, za, za tako nešto, ali to je samo šlagvor tu sledeće pitanje. Ako možemo to nazvati borbom, između ovaj, vašeg preduzeća borbom za čišćenje tih deponija i, i vraćanje u prvobitno stanje, to nije borba sa vanzemaljcima, to je borba sa nesavisnim građanima, odnosno sa ljudima koji su tu u našoj okolini i koji će a iskustvo to pokazalo, ne bih sad što bi se rekli, što bi rekli mladi da crnim ovu priču, ali ne vidim da će taj koji je ranije bacao kada bude ovaj, imao potrebu ponovo to da učini se snebivati i suzdržati da to ne učini ponovo. Želio bih da odavde pošaljemo jedan apel, da govorite malo o tome kako je teško sanirati tu i koliko košta sanirati tu jednu deponiju kako bi taj neko imao bar malo savesti da to ne čini sljedeći put. Grad ulaže 18 miliona u saniranju deponija, znate. Uh, 18 miliona, da. 18 miliona. Mogli to se uloži u vrtiće, u škole, je. znate, to su pare gradske gdje trošimo svi. A, mi stalno molimo, apelujemo na naše građane grada Poredovca, seoskih naselja, da ovaj, smeće bacaju za to gdje je mesto određeno. U gradu su to kontejneri jer je grad pokriven izuzetno dobro. 
Kupili smo nove kontenere, 175 novih kontenera, također je postavljeno na određene lokacije, pogotovo u pokriven centar grada gdje nema loženja. Kontenere su plastični, iz tog razloga smo gledali da pokrijemo tu gdje je teplifikacija prošla, a tamo gdje to nije, kontenere su i dalje ove metalne, aluminijuske, zbog odlaganja, zbog odlaganja ove vrućeg pepela. Sve ukupno gledano, znate, ta je molba, mora da, da, da se više koristi i mediji, da se ta edukacija naših građana, znate, jer sutra nam predstoji razvrstavanje smeća, sve to mora da se, znate, stavi u jedan kontekst da građane molimo da ovaj, nam pomognu o tome. Broj ljudi koji imamo je nedovoljan uvek, znate, da sve te nedostatke otklanja, a da imamo još sto više, znate, sa jednim nesavjesnim ponašanjem pojedinica teško otkloniti sve te nedostatke koji su vrlo vidne i padaju oči ne samo u centru nego ja to kažem i u tim selskim nasiljama prema tome evo taj apel činimo i stalno je on prisutan i grad apelo je na to komunalna inspekcija radi svoj posao vrlo korektno moram da kažem i oni ovaj, čak imaju tu prinudu negde gde mora da se primeni i sve ali ovaj, sve ukupno gledano, znate, fali na malo te još uvijek te, da kažem, te savjesti. Do, savjesti. To je i, i do mentaliteta, naš čovjek zna da kada vidi da komšija odlaže u odvodni kanal koji će kasnije, ako bude došlo do poplave i njemu problem da napravi, da mu samo namigne kao, eto, prevarili smo sistem, šta te briga, zašto da nosiš negde, zašto da to odlažeš na pravi način, a, a ovaj, mislim da ljudi ne shvataju da prijaviši taj slučaj, čine zapravo dobru svojoj zajednici između ostalog i, i sebi, ali to je već duga priča, ne verujem da ćemo mi uspjeti da rešimo pa, sve. Pa vrlo sporo to ide, Jest. znate, ta edukacija u toku, već mi radimo, imamo predviđena sredstva za to, grad treba da predvidi sredstva, da polako da, neka pokušamo kampanja da, medijska, kampanja da se, ukrene, da se da. prođe kroz škole, od vrtiće treba se Jest. krene, znate, da se to radi. I onda bi došlo do toga da se to stvari neka zdrava sredina zašto se borimo svi danas. Prema tome, znate, sve ukupno gledano, ni ne mislim da je idealno, ali uz pomoć građana, grad nam bio još čisti i još bolji. Ne tražimo od njih ništa, samo odložite tamo gdje treba. Mi smo imali slučaje da ljudi bacu sa četvrtog, petog, šestog sprata, da, da, znate, to, samo kesu. Sport. Prosto, nerovatno, znate. Mi čistimo i te međublokovske površine, radimo ono što kaže vrlo pri punom parom i mislim da se to i vidi, da je vidno ljudi pozdravljaju to što radimo ali kažemo, samo nam pomognite malo, bit će to mnogo bolje nego što je danas. Jeste, znamo, primetili smo ispred zgrada ono drveće ukrašeno kesama, kada ljudi ba, mislim, zaista, zaista ne znam odakle ideja da, da ne siđete i spustite već da bacite dole ali dobro, ove, mislim nije dobro ali šta da radimo. Gospodin Jović, hvala puno na, na izdvojenom vremenu. Ove, pratit ćemo i da raduje nas ovaj ove događaj, zato smo vas i pozvali da, da eto, malo govorimo o njemu i da utičemo i na svest naših ljudi da zaista sve kreće od nas. Hvala vam, evo želim da iskoristim priliku da čestitam svim građanima grada Poževca, korisnicima naših usluga, radnicima vrednim javnog komunalnog preduzeća srećne Božiće i novogodišnje praznika da im poželim puno zdravlja, ličnu i porodičnu sreću. Hvala vam. Evo, upravo ste otvorili ovaj sezonu čestitanja, prvi ste da znate koji je to učinio, a tu idemo već ka 31. i uopšte svim tim praznicima, još jednom hvala puno, pozdravite svoje radnike i eto, stajete jedno znanja da dosta nas ovaj, vrednuju i cene ono što oni rate. Hvala a Mi nastavimo dalje jutarnji program, mi imamo gosti, znate, već govorimo o zdravlju, u narednom satu sam naći biti Stevan Stevanović iz apoteke na, na do tada dobra muzika.